Ok, muy bien mis chicos de sexto, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Bueno, primero que nada, bienvenidos a sexto, que alegre el último año, echenle muchas ganas para ganar y al siguiente año digan todo sexto ganó y nadie perdió, ¿verdad? Así que echenle ganas y a la compañerita nueva bienvenida, yo soy Miss Melanie, yo les voy a dar eh, ciencias naturales, expresión artística y lectura. Entonces, ahora si yo les dejo una tarea de esa materia, ustedes ya saben que me la deben enviar a mí, no al teacher, no a la Jenny, no a, a mí, ¿ok? De esas materias. Aquí está mi perfil de Facebook para los que no me han agregado, para la compañerita nueva, por si no me ha agregado también, me puede agregar, por favor, porque por ese medio vamos a estar comunicando para las tareas. Alguien me dijo Miss, no sé quién fue. Miss, yo ya la tengo agregada ahí. Ya, ok, bueno. Vamos a explicar cómo vamos a estar trabajando esta unidad. Ustedes ya saben que conmigo siempre hemos eh, peleado eso de la cámara. ¿Por qué? Porque yo necesito saber que ustedes están ahí poniéndome atención. Si la cámara está desactivada, yo voy a tomar en cuenta de que usted se pudo haber quedado dormido, de que se fue a pasear y yo estoy hablando sola. Entonces, ustedes ya saben cómo era esto. Si la cámara no estaba activada, con el dolor de mi corazón los retiraba de la clase y de ahí hasta que me dijeran el motivo, la razón, la circunstancia, la excusa del por qué no tenían la cámara encendida, los volví a aceptar o pues ya no, ¿verdad? Entonces estamos empezando, por favor no quiero estar todo el año repitiéndole lo mismo y lo mismo y lo mismo, así que ya sabemos, micrófono siempre desactivado. Cualquier duda pueden levantar la manita en reacción de Zoom o escribirme en el chat, ¿sí? Eh, procuremos no hablar todos al mismo tiempo porque solo tengo dos oídos y no puedo escuchar a 16, 17. Me encantaría, pero no puedo. Dime, Camila. Eh, una pregunta, ¿por qué medio se mandan las tareas? Ok, bueno. Eh, ustedes deciden por qué medio me las van a enviar, si me las van a enviar por Edmodo o me las van a enviar por Messenger. Mucho ojo y si sí se los suplico. Si me lo van a enviar por Edmodo, quédese en Edmodo. Si me lo van a enviar por Messenger, quédese en Messenger. No me envíe hoy aquí en Edmodo y mañana en Messenger. ¿Por qué? Porque se nos complica demasiado a la hora de calificar, por ejemplo, y eso es lo que ha estado pasando. Tampoco quiero que las tareas me las vayan a publicar en los comentarios, ¿ok? En los comentarios no quiero ver yo tareas. Si me va a enviar a mí alguna tarea naturales, se va aquí directamente a mensajes, me puede buscar, vamos a ver si me hicieron coprofesora, si me hicieron coprofesora ya les puedo, vamos a ver aquí, vamos a buscar a, a Saúl, ¿dónde está Saúl? Saúl, ¿cómo aparece? Ahí está, a Saúl. Busco a Saúl, estoy. vengo y le escribo, ¿verdad? Ahí lo que yo quiera, tan, 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 lo envío y así, ¿ok? Usted decide por dónde me lo puede enviar, si por Messenger o por Edmond. Pero donde me envíe la primera tarea, eso significa que ahí se va a quedar, ¿sí? Para que no hayan problemas con las tareas. Otra cosita. Gracias. Ok. Eh, en su horario de clase, si lo tiene ahí a la mano, puede revisar, ay, estoy en el horario de cuarto. Puede revisar que el día miércoles, ¿ya lo vieron? Si lo tienen a la mano, si no, pues, solo escuchen. Sí, mis. Sí, mis. Bueno, día lectura. miércoles dice, ciencias naturales a las 9.50 y lectura, ¿qué hora? 12. A las 12. A las 12. A las 12. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ahorita de este año estamos trabajando con un nuevo método. Por lo que puedo ver, yo todavía no se lo han aplicado aquí. Uh -uh. Todavía no, todavía pueden comentar. Bueno, eh, queremos evitar de que anden llenando el muro de comentarios, de publicaciones, de GIF, de esto. ¿Por qué? No porque no los queramos escuchar, ni porque no los queramos, ni nada. Sino que pasó el año pasado de que a veces se llenaba la, el, el modo de muchas publicaciones y costaba encontrar la información. Por ejemplo, si yo les compartía hoy el horario de clases o um, información importante de las mediciones de unidad y así, y publicábamos mucho, se perdía y, en costa, y costaba encontrarlo, o alguna clase. ¿Se recuerdan ustedes que les costaba encontrar clases cuando les publicábamos los links por si querían volver a verlas? No sí. Bueno, entonces vamos a evitar... Hay muchas publicaciones innecesarias. 
vamos a evitar estar publicando, comentando cosas que no podemos, ¿ok? O que no debemos en este caso, ¿sí? Entonces, yo únicamente el día miércoles, que voy a revisar el horario, ayúdenme si lo tiene ahí. Solo miércoles tenemos dos periodos, ¿verdad? Sí. Sí, sí hoy mis... voy a estar viendo muy poco. El viernes solo uno. El viernes solo uno. Ajá. Bueno, solo el día de miércoles tenemos dos. Yo les voy a compartir solo un link. Solo un link. No les voy a compartir un link para lectura ni un link para eh, ciencias naturales. No, porque es mucha publicación. Nayel, ahorita estoy viendo tu mensaje, si sí puedes ir. Es mucha la, muchas publicaciones y al final yo siempre voy a utilizar el mismo link con ustedes. Yo estoy utilizando el link de sexto. Y ese link se va a quedar para naturales, para lectura, ¿ok? Y va a ser el mismo durante todo el año, no lo voy a cambiar. Solo si en dado caso yo llegara a perder mi cuenta, espero que no sea así, o llegara a pasar algo con mi cuenta, tendría que cambiar a otro link. Pero no, mientras tanto vamos a utilizar el mismo link siempre. Eso quiere decir este que yo les publiqué hoy, ¿ve? Este. Así que si usted puede guardar ese link, guárdelo, ¿ok? ¿Alguna duda con el link? No, me creí que vamos a ir tener que ir a la, al mismo link todos los días para entrar a la clase. Sí, al mismo link todos los días. Igual yo se los voy a estar publicando todos los días porque a veces uno no lo puede guardar y aquí que lo encuentren desde el primer día de clase. Su. No, ¿ok? Bueno. Yo un día busqué la primera publicación el año pasado y me tardé 30 minutos. Todavía fue poco. <ríe> Todavía fue poco. Vamos a ver, el miércoles terminamos a las doce y media. Sí, el lunes, martes, miércoles, jueves. Terminamos a las dos y media. Viernes es el único día que pueden terminar un poquito antes por lo de física, ¿verdad? Bueno. Eh, es que cada ahora periodo sí. varía. Ah, sí, también. Pregunto, ¿alguna duda con, los que le, con lo que les he explicado hasta este momento? ¿No? No, mí. Ok, excelente. Excelente, excelente. Bueno. Me hizo una pregunta. Ajá. Si por algún motivo Messenger no nos funciona y le enviamos una tarea por Edmo y al día siguiente Messenger. Explíqueme por qué me cambiaron de lugar y que después van a regresar al mismo lugar, a vender, a la misma aplicación. Me yo ya guardé el link. Ya, ok, sí. Si en dado caso lo que me dijo ahorita Juan, si llegara a pasar de que no pueden por Messenger, porque me pasó ahorita en estos días que tuve que enviar información, que no se me envió completa, Escríbanme en Edmodo y me dicen por qué. ¿Ok? Así, comunicación no nos vamos a complicar tanto la vida. Siempre cuando nos comuniquemos no nos vamos a complicar la vida. Bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta bromear, que a mí me gusta eh, platicar con ustedes y todo. Pero cuando es momento de trabajar, nos ponemos a trabajar, ¿verdad? Así que si usted quiere ir al baño, me puede preguntar. No se me vaya a levantar solo así. Eh, vamos a evitar comer en clase, pueden tener agua, sí, tengan mucho cuidado para no mojar sus aparatos electrónicos, ¿verdad? Cami, si sí puedes ir al baño. Bueno, ahora sí, a lo que venimos, por favor, tomen su cuaderno de ciencias naturales. Vamos, su cuaderno de ciencias naturales. ¿Qué es un cuaderno de cuadrícula o un cuaderno de líneas? A ver, díganme ustedes. Un cuaderno de líneas de 80 hojas. Ah, excelente, de líneas de 80 hojas, ¿verdad? Algunos tienen de 100, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Primero, revise que su cuaderno esté bien. Eso quiere decir que no lo tenga al revés a la hora de escribir, que sus hojas estén correctamente, ¿verdad? Vean, ¿será que yo lo tengo aquí recto o está al revés? Vean a mí. ¿O está al revés? Ya me trabó mi hija. Está Recto, seguros, vean bien las hojas. Está al revés, ah, no, sí, al revés, al revés. Está al revés. Ah, solo porque ya vieron mi letra, ¿verdad? Y se dieron cuenta que estaba al revés. <risa> vean las hojas, exactamente, está al revés, ¿verdad? No, como yo que le puse el nombre al revés. <risa> Tengan cuidado con eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ahorita voy a escuchar dudas. Los míos son de 100. Sí, no importa si es de 100 o es de 80, ¿ok? Bueno, abrimos nuestro cuaderno, dejamos la primera hoja. Nos vamos a la segunda hoja. También dejamos la segunda hoja. En la tercera hoja vamos a comenzar a escribir. En la tercera hoja. En la tercera hoja. Yo pensé que vas a hacer este carátula. Sí, ahorita vamos a regresar a carátula. Ahorita vamos a carátula. ¿Ok? En la tercera hoja. 
Ah, un punto importante, por favor, cuando me envíes sus tareas, me indica de quién es, porque hay unos que tienen hermanitos eh, y no voy a saber, me dice tarea de tal materia, de nombre de tal, y me responde los mensajes, ¿ok? Por favor. También grado, mis. Ah, grado, no. Yo digo que se me va a quedar que están en sexto. <ríe> bueno. Me, hay algo les iba a decir ah, me responden los mensajes aunque sea con un like, miren yo soy feliz con un like yo soy feliz, ¿por qué? porque yo sé que les llevo la información a ustedes pero si me dejan en visto puede ser que han dado caso ahí por unas manitas traviesas quisieron el tocar el teléfono de su mamá y vieron el chat y como era una queja, un regaño no le quise mostrar no, 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 no. Ah, ah, entonces o porque era una información de que alguien envió la tarea, ¿verdad? que este año no los voy a enviar, espero ¿Sí? No lo quise mostrar, entonces mándeme un like y yo sé que llegó la información a las personas que les tenía que llegar. Un like, un emoji, lo que usted quiera, pero no me dejen visto. O déjeme un corazón, pues, o un like a mi mensaje y listo. Suficiente. Sí, ¿Por qué se los contó? Ahora le Aunque van a... Aunque sea una reacción. ¿Por qué qué, Juan? Ahora los niños le van a dejar like y van a decir que las mamás lo vieron. Sí, eso sí. No, pero yo también sé. Porque igual, si no llega la información, después llega la dirección, etcétera. Ustedes ya saben cómo es De todos eso. modos, hay entrega de notas también. Eh, sí. Bueno. ¿Mis usa lápiz o lapicero? Ahorita les voy a explicar eso. ¿Qué vamos a hacer? Como ya están en sexto, <risa> vamos a hacer lo siguiente. ¿Con lapicero? Escuchen, ¿será que en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la décima, en qué hoja les dije? En la, tercera. en la tercera. En la tercera hoja. Bueno, con lapicero, por favor, con lapicero, ya no le acepto a sexto eh, lápiz. Con lapicero, y de una vez les digo, la letra que mejor le salga a usted. Si a usted le sale mejor la letra carta, puede escribir en letra carta. Si a usted le sale mejor la letra molde, puede escribir letra molde. Recuerden que ahorita no estamos preparando doctores, eh, ahorita todavía estamos en sexto, entonces no quiero que sea de doctor, por favor. A ver, voy con dudas. Cami, ¿alguna duda? Ahora sí. Primero pónganme atención y después empiezan a copiar. Primero van a escribir la fecha, luego recuerdo. No vamos a poner lineamientos, ni reglamento, nada. Recuerdas, algo que ustedes tienen que tener aquí, ¿ve? Número uno. Durante este ciclo escolar estaremos trabajando con lapiceros. Eso quiere decir que un resumen que ustedes tengan que hacer, que algo que tengan que copiar que yo les estoy compartiendo en pantalla o algún dictado que yo les estoy realizando, lo van a hacer con lapicero, no con lápiz. Si usted me lo hace con lápiz, lo siento mucho, pero ahora sí lo voy a mandar a repetir. ¿Ok? Ya van a primero básico el siguiente año, entonces ya tienen que ir súper, súper preparados y listos para lo que les toca, ¿ok? Número dos, pueden utilizar la letra de su preferencia, yo los, lo que les comentaba anteriormente. Número tres, para títulos pueden utilizar el color del lapicero que más le gusta. Si a usted le gusta el color rosado, puede usar el color rosado, el color verde, amarillo, rojo, eh, no sé, el anaranjado, usted decide qué color. Para títulos, ¿ok? Ahora ya el cuerpo del trabajo, la información, todo con lapicero negro o lapicero azul, ¿sí? Y me van a decir, mis, pero así tan fuerte, tan duro, tan mala onda que hasta en el libro vamos a utilizar lapicero. No, en el libro vamos a trabajar con lápiz porque es normal de que todos nos equivoquemos, nadie sabe aquí todo en este mundo, ¿verdad? Estamos aquí para aprender, entonces, cualquier error, yo puedo venir y borrarlo, ¿verdad? Si lo hago con lapicero, también puedo hacerlo, pero si uso corrector, ya se va a ver muy sucio. Entonces, con lápiz, eh, vamos a trabajar mejor. Ahora sí, ¿alguna duda en estos cuatro puntos importantes? No, sí, mis. Eh, yo. Ajá, dime. No, mis. Eh... ¿La fecha también con lapicero o con lápiz? No, la fecha también con lapicero. La fecha puede ir del mismo color que el título. Gracias. Bueno, eh, si no hay duda, por favor, ahora sí, comienzan a copiar lo que está en pantalla. Y cuando termine, me levanta el pulgarcito. Ya terminé. Ok, muy bien. Bueno, ahora sí, ya que la mayoría terminó, 
Vamos a hacer lo siguiente. En la... ¿Se recuerdan que dejaron dos hojitas, verdad? Sí. Uh -huh. Una, dos. Bueno, van a retroceder y se van a colocar en la segunda hoja que dejaron. Eso quiere decir que aquí tengo la primera que dejé, la sigo dejando en blanco y me voy a la segunda. Está bien. Me voy a la segunda hojita. Me voy a la segunda hojita. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a carátula, ¿ok? De una vez escuchen. Hoy no me va a mandar foto de nada de lo que trabajamos en clase. Si en dado caso no terminamos la carátula porque ya van a ser las y 20. Y terminamos a las y media, si no estoy mal. ¿Así es? Sí. Eh, si en dado caso no termina su carátula, no se me adelante, no me la termine, nada. ¿Ok? Nada. Mañana la podemos terminar en clase. Un paréntesis antes de que se me olvide. Donde usted anote sus tareas. ¿Dónde anota sus tareas? No va a ser tarea, pero solo en todo. Sí, sí. Yo tengo una libreta. Mis... Ok, si tienen una libreta o una hoja, solo necesito que por favor me anoten que para el día de mañana necesito una hoja, ya sea en blanco o en línea o como ustedes quieran. Solo una hoja. Y esa es Yo la gran les... tarea del día de hoy. ¿Qué es la tarea? Una de... Mira, aquí la tengo misma. una. Okay. Pero okay. Eso, es, eso es explotación escolar. <risa> Esa es la gran tarea del día de hoy, solo tener una hoja para mañana. Ya sea ¿Y qué de tamaño? Es muy blanco. difícil, mis carta. Mi ¿Tamaño, tamaño carta o puede ser oficio, depende. Eso lo vamos a usar para lectura, después vamos a hacer un poder de lectura. Así que usted decide si va a ser tamaño oficio o tamaño carta. ¿Ok? Así que mañana no hay excusas de que no tengo la hoja, porque... Sí. Mi yo no la tengo. Va a quedar grabado. Qué bárbaros, qué bárbaros. Bueno. Sí, sí, yo aquí tengo la hoja. Bueno, ya pues, para mañana. La carátula, ¿dónde la hacemos? En la segunda. Ajá, la carátula nos vamos a la segunda. Qué bonito su carátula, se la voy a copiar. Muchas gracias, me costó muchísimo. A ver. Tema libre. <risa> bueno, qué difícil, ustedes ya saben, es. conmigo tema libre, dibujos bonitos, felices como ustedes. Siempre y cuando no lleve nada de armas, nada de violencia, ni nada de sangre. Así que vamos, tampoco quiero dibujos hormigas. Eso quiere decir que tengo mi gran hoja y voy a hacer mi mini dibujo así. Eh, no, mi, disculpe. Dime. Eh, mi dibujo no cuenta como algo así, pero es como, es... No me recuerdo el nombre, pero creo que lo voy a buscar y lo voy a, y se lo voy a escribir en el chat privado. Ok, ¿puede ser algo de videojuegos? Sí, sí puede ser algo de videojuegos, porque yo sé que eso es ahorita como que lo de ustedes, la mayoría, ¿verdad? Siempre y cuando, ustedes ya saben. Bueno, por favor, algo que sí tienen que llevar su carátula es el título. Primera unidad, ustedes si quieren pueden escribirlo arriba, abajo, en medio, a un lado, acostado, parado, como quieran, pero tienen que llevar el título. Y el dibujo bien hecho y bien pintado. Están en sexto, no están en quinto. Así que esos dibujos tienen que estar así buenísimos. ¿Ok? Está bien, Matías. Eh, sí, puede decir Andrea. Andrea Isabela, sí puede decir. Bueno, comenzando, pues pueden utilizar los materiales que quieran. Si ustedes quieren utilizar papel, pueden utilizar papel. Si quieren utilizar marcadores, marcadores, papel de china, lo que quieran. Esto pueden trabajar Mis. como sea. Dime. Eh, ¿Puedo ir a traer papel de china? Sí, sí puedes ir. Gracias. Vamos. <risa> 